एस बी आई मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना अकाउंट कैसे खुलवाएं वो भी खुद से तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने पीसी के किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है सामने ओपन हो गया है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑनलाइन एस बी आई डॉट कॉम और नीचे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद एस बी के होम पेज पर आप ओपन हो चुके हो जिसमें सर्विसेज एस बी एनिवेयर एफ क्यू कॉपरेट एस एम पी एस एस बी कलेक्टेड इलेक्ट्रिकल बॉन्ड वीडियोज एम एस कैश और यहाँ पे अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट तो आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो जैसे आप सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आता है फॉर रेसिडेंटियल इंडिविजुअल मतलब आप रेसिडेंटियल अपने आप के लिए खुलवाना चाहते हो तो एस तो इसके बाद इसका यहाँ पे रहता है सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट और स्मॉल सेविंग अकाउंट तो आप खुद का अकाउंट खुलवाना चाहते हो इसके लिए आपको स्मॉल सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है जैसे आप स्मॉल सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन स्मॉल एंड बेसिक अकाउंट अप्लीकेशन फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसमें आगे एस बी आई इन्फो ब्रांच का है अब आपको एस बी आई अकाउंट ओपन करने में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है इन सारे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं आप ओपन कर करके इसे रीड करके पढ़ सकते हो इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट नाउ इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाए थे फिल न्यू कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन और प्रिंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो सबसे पहला ऑप्शन है फिल न्यू कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे है कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेक्शन और दूसरा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन तो सबसे पहला है नेम इन फुल जिसमें आपको आप फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डाल सकते हो फिर है फादर्स नेम हस्बैंड नेम और गार्जियन नेम अगर आप अनमेरिड हो तो आप अपने फादर का नाम डाल सकती हो मैरिड हो तो आप हस्बैंड का नाम डाल सकते हो नहीं तो आप स्टूडेंट हो तो आपने गार्जियन का नाम डाल सकते हो उसके बाद है आपका रेसिडेंटियल एड्रेस क्या आप रहते कहाँ हो उसमें है सी ब्रांच है हाउस नेम और नंबर है लैंडमार्क आप किस जगह के हो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हो यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे विलेज और सिटी आप किस विलेज या सिटी में रहते हो उसका नाम डाल सकते हो उस सिटी का पिन कोड डाल सकते हो टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हो इसके बाद है मेल सेक्स मेल और फीमेल आप क्या हो वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो आपका ऑक्यूपेशन क्या है आप क्या करते हो इसके बाद है कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हो फिर स्ट्रीट नंबर और नेम है यहाँ पे फिर आपका आप किस स्टेट में रहते हो आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालो उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो फिर यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्कॉल करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड योर आई पैन और फिल सिक्सटी बिल्लो अगर आपके पास पैन कार्ड है आपका अपना पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप पैन नंबर फिलअप कर सकते हो फिर आपको यहाँ पे इनकम पर एनम आपका इनकम क्या है आप, आपका अर्ली इनकम क्या है यहाँ पे ये यह डालना है फिर आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हुए हो आपका हायर एजुकेशन कहाँ तक है यहाँ पे डालना है एजुकेशन के बारे में आप कहाँ तक पढ़े हुए आपका एजुकेशन क्या है इसके बाद है ईमेल आईडी डी मीन्स आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो फिर आपके पास है के डॉक्यूमेंट मतलब आपका के डॉक्यूमेंट है या नहीं अगर आपका केवाईसी कोई डॉक्यूमेंट है तो आप डाल सकते हो नहीं तो फिर उसके बाद क्या आधार नंबर तो अपना आधार नंबर डाल के प्रोसीड कर सकते हो तो मैं इन सारे को फटाफट फिलअप कर लेता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले मैं अपना नाम फिलअप किया हूँ फिर मैं फादर से नेम फिलअप कर दिया हूँ उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया है रेसिडेंटियल एड्रेस जिसमें मैं अपना रेसिडेंटियल एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ हाउस नंबर लैंडमार्क डिस्ट्रिक्ट विलेज पिन कोड टेलीफोन नंबर भी आप फिलअप कर सकते हो यहाँ पे देखिए सेक्स मेल फीमेल है आप वो भी फिलअप कर सकते हो फिर ऑक्यूपेशन है स्टूडेंट हो या आप क्या हो इस फिलअप कर सकते हो कैटेगरी वाइज आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो जनरल ओबीसी बी सी एस सी जो भी आप फिलअप करती है फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रीट नंबर नेम है आपका स्टेट आप किस स्टेट में हो फिर स्टील नंबर मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ इन सारे कुछ फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ कॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर आई टी मतलब आप नंबर पैन नंबर यहाँ पे फिलअप कर सकते हो फिर आपका इनकम पर ईयर कितना है उसको आप फिलअप कर दो फिर आप किस क्वालिफिकेशन आपका क्या है वहाँ फिलअप कर दिया मैंने फिर ईमेल आईडी और आधार कार्ड सारा कुछ फिलअप हो जाने के बाद आप एक बार फिर से रिचेक कर लो उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करो
अब आप देख सकते हो कि प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे योर एस सी आर एन मतलब स्मॉल कस्टमर रेफरेंस नंबर जो कि दिखाई दे रहा है इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 30 दिन मतलब आपका जो स्मॉल कस्टमर रेफरेंस नंबर की जो वैलिडिटी होगी वो 30 डेज की होगी आपको यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डायरी में नोट कर लेना है उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू एड एन अदर अप्लीकेंट अगर आप किसी दूसरे अप्लीकेंट का अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अब आप एस पे क्लिक कर सकते हो या अगर जो आप इसी अप्लीकेंट का फुल फॉर्म अकाउंट सेक्शन फिलअप करना चाहते हो तो आपको नो पे क्लिक करना है जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर प्रोसीड का ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आप आ गए अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में तो कि आप जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आ चुके हैं यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है प्लीज इंटर एस सी आर एन फोर सोल जो आपने कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में एस सी आर एन नंबर लिखा था उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है तो अपना एस सी आर एन नंबर यहाँ पे फिलअप करता हूँ फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है फिर है सोल फर्स्ट होल्डर नेम आपको सबसे पहले अपना होल्डर नेम यहाँ पे फिलअप करना है तो मैं अपना होल्डर नेम यहाँ पे फिलअप कर दिया फिर है प्लीज इंटर एस सी आर एन सोल सेकेंड अप्लीकेंट नंबर अगर आप किसी दूसरे अप्लीकेंट का कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेक्शन आपने फिलअप किया है तो आप उसका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो अन्यथा यहाँ पे नहीं डाल सकते हो फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है यहाँ तब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंटर द ब्रांच कोड ऑफ द ब्रांच फेयर यू टू प्रीफेयर ओपन अकाउंट वाइल द इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी You will be free approach your branch एस बी आई फोर ओपन द अकाउंट मतलब आप जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवाना चाहते हो उस ब्रांच का ब्रांच कोड और ब्रांच नेम आप यहाँ पे फिलअप करो तो आपको यहाँ पे ब्रांच कोड फिलअप करना है जैसे ही आप ब्रांच कोड फिलअप करते हो तो आपको यहाँ पे गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करना है जब आप गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करोगे तो ब्रांच नेम का जो फिलअप ऑप्शन है यहाँ पे खुद ब खुद ये फिल हो जाएगा देखिए यहाँ पे फिल हो चुका है फिर आपको नीचे की तरफ स्कॉल करना है उसके बाद है एडिशनल डिटेल मिस मोड ऑफ ऑपरेशन आप किस मोड में अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो सेल्फ में करना चाहते हो या फिर आइदर और सर्वर में करना चाहते हो या फिर एनी वन या फिर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो या अदर तो आपको यहाँ पे सेल्फ में क्लिक करना है उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर एड ऑन मतलब आपने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो एस पे फिर आप मोबाइल बैंकिंग अपने अकाउंट में चाहते हो तो उसमें भी आप एस पे क्लिक कर सकते हो फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड चाहते हो तो आप उसके लिए भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप रिक्वेस्ट फॉर एटीएम या डेबिट कार्ड आपको अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप एस पे क्लिक कर सकते हो फिर आपको चेक बुक चाहिए तो उसके लिए भी आप क्लिक कर सकते हो नेट बैंकिंग चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो एस पे और उसके बाद अगर आपकी अगर आप एस एम से अलर्ट होना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एस पे क्लिक कर सकते हो फिर नीचे की तरफ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर क्रॉस सेलिंग मतलब अब हाउस लोन कौन लेना चाहते हो तो उस पर आप हाउस लोन पे क्लिक कर सकते हो और आप सारे पे जिन दिन जो आप नहीं चाहते हो उस पर आप नो पे क्लिक कर सकते हो जैसे फिर देखिए आप म्यूचुअल फंड में आप क्लिक लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड नो पर क्लिक कर सकते हो पेंशन अकाउंट है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो अगर जो लेना चाहते हो तो एस पे या फिर अदर पे क्लिक कर दो व्हीकल लोन अगर आपको चाहिए तो आप एस पे क्लिक कर सकते हो या अन्यथा आप नो पे क्लिक करो फिर लाइफ जनरल इंश्योरेंस पे आप क्लिक करना चाहते हो तो अगर जो आप लेना चाहते हो तो कर सकते हो नहीं तो आप नो पे क्लिक करो फिर यहाँ पे आई वी डू नोट वॉन्ट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन द अकाउंट तो आप अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो एज ए नॉमिनी के रूप में लाना चाहते हो तो अगर आप लाना चाहते हो तो आपको आई वी वॉन्ट टू नॉमिनेट द पर्सन डिटेल गिवेन बिल लो तो आपको उस उस पर्सन का जो है डिटेल फिलअप करना होगा अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनेट करना चाहते हो तो आपको एस पे इस पर क्लिक करना है जैसे आप नॉमिनेट पे क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पे आ गया नॉमिनेट बी सेक्शन मतलब आप उसका नाम डालो ब्रांच नेम डालो नेचर ऑफ अकाउंट एडिशनल डिटेल उसके डालो अकाउंट नंबर उसका अकाउंट नंबर क्या है डिटेल डिटेल्स ऑफ नॉमनी मतलब उसका नाम क्या है उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है उसके बाद आप उसके एड्रेस को फिलअप कर सकते हो आप वो किस स्टेट में रहता है वो फिलअप कर सकते हो उस स्टेट पिन उसका पिन कोड क्या है वह जो है किस सिटी में रहता है उस वो फिलअप कर सकते हो एज द नॉमिनेट द माइनर ऑफ द डेट 
अगर आप अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनेट कर रहे हो और उसका पैन कार्ड जो है वह माइनर है तो आप यहाँ पे उसके नाम फिलअप कर सकते हो उसके एज फिलअप कर सकते हो एड्रेस पिन कोड और स्टेट और सिटी इन सारे फिलअप फिलअप ऑप्शन को फिलअप कर सकते हो और फिर आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो तब यह जो पर्सन होंगे ये आपके अकाउंट में नॉमिनेट हो सकते हैं या फिर अगर आपके पास इस पर्सन का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आप अपने अकाउंट में किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना चाहते हो तो आप आई वी डू नोट वॉन्ट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आ गया योर एस सी एन स्मॉल अकाउंट डिफ्रेंस नंबर आपको फिर एक दे रहा है जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है योर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हैज बिन सबमिटेड सक्सेसफुल प्लीज नोट एस सी आर नंबर एंड स्कैन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस मतलब आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे ये जो है नंबर एस सी आर नंबर एस सी आर नंबर दोनों को ले लेना है तो इन दोनों नंबर को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे इसे नोट कर लेता हूँ उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है जब आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपका एस का जो है फॉर्म सबमिटेड हो चुका है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाने चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें